আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন আশা করি আপনারা ভালো আছেন আমরা আজকে আলোচনা করব এমএস ওয়ার্ডের পেজ লেআউট নিয়ে আমরা গত পর্বে হোম ইনসাইট নিয়ে আলোচনা করেছি ডিজাইনটা আমরা পরে আলোচনা করব আমরা এবার আলোচনা করব পেজ লেআউটটা পেজ লেআউটের মধ্যে যে অপশনগুলো দেখতে পাচ্ছেন এইগুলো নিয়ে আসলে আমরা কাজকে কাজ করব তো আমরা প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি এখানে বাম পাশে আছে মার্জিন ये मार्जिन हे पेजर मार्जिन प्रथम देखें लास्ट कस्टम सेटिंग लास्टे जो पेजटा जो सेटिंग करा से शो करते नर्माल लास्ट सेटिंग देखें टपे वन बटमे वन लेफ्ट रईट वन नर्माल एक ही सेम टप बटमे वन इंची लेफ्ट रईट वन इंची एट नर्माल सेटिंग एरपर आरो नरो मार्जिन नारो टपे बटम लेफ्ट रईटे जिरो पॉइंट फाइव तरह से मडारेट मडारेटे देखें टपे आन इंच बटमे वन इंच लेफ्टे जिरो पॉइंट सेवन फाइव रईटे जिरो वाइड एरपर आइड वाइड आप बटम वन लेफ्ट रईटे टू इंच এরপর আছে মিরোড মিরোডে দেখেন টপে ওয়ান বটমে ওয়ান ইনসাইডে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ আউটসাইডে ওয়ান ইঞ্চি অফিস টু থাউজেন্ড থ্রি ডিফল্ট এটা হচ্ছে অফিস টু থাউজেন্ড নামে একটা মার্জিন এটা লেফট বটমে ওয়ান ইঞ্চি লেফটে টপ বটমে ওয়ান ইঞ্চি লেফট রাইটে ওয়ান পয়েন্ট এরপর আছে কাস্টম মার্জিন আপনি চাইলে কাস্টম থেকে আপনার পেজের মার্জিনটা সেট করে নিতে পারবেন মার্জিন দেখেন যে আপনি যেভাবে নিতে চান যে টপে এখানে ওয়ান ইঞ্চি করে দেওয়া আছে চার পাশে আপনি যদি বাড়াই কমে নিতে চান পারবেন আচ্ছা কাস্টম সেটিং আপনার যেভাবে মন চায় আপনি ওইভাবে নেবেন কমাইতেও পারবেন বাড়াইতেও পারবেন এখানে টপে দিলাম জিরো পয়েন্ট ফাইভ লেফটে জিরো পয়েন্ট সেভেন বটমে জিরো পয়েন্ট ফাইভ রাইটে জিরো পয়েন্ট সেভেন গাটারটা আসলে ওরকম দরকার নেই গাটার এরপর আছে ओरियंटेशन पेज ओरियंटेशन क्यों पर्ट्रेट जो अपना पर्ट्रेट सिलेक्ट करब तक लम्बा लम्बी कर लैंडस्केप कर ले माल्टिपल पेज टू पेज फार वन शीट देखें एक पेजर मध्य दुईटा शीट प्रिंट हो गैप दिए कि एक पेजे दुईटा शीटर मत এরপর আছে বুক ফোল্ড এটা বুকের ফোল্ডিংয়ের মতো বই যেভাবে প্রিন্ট হয় আর কি আমরা প্রিন্ট প্রিভিউ দেখলাম আর কি যে কীভাবে কী আছে আমাদেরটা আমরা নর্মাল করে নিলাম সেটিংটা নর্মাল মার্জিন সেটিংটা কাস্টমে এখানে আছে বুক ফোল্ড আমরা নর্মাল করে দেব ল্যান্ডস্কেপ আছে এখানে তো টপে ওয়ান ইঞ্চি ওয়ান ইঞ্চি করে আছে অ্যাপ্লাই ফর হোল ডকুমেন্টস আপনার পুরো ডকুমেন্টস এই সেটিংটা অ্যাপ্লাই হবে স্ট্যাটাস ডিফল্ট দিলে আপনার আগে যে সেটিং ছিল সেই সেটিংটা চলে যাবে এরপর দেখেন এখানে আছে পেপার পেপার সাইজ পেপার সাইজটা আমরা এখানে আলোচনা করব না এখানে অনেক সেটিং আছে আমরা ওইদিকে পরে আলোচনা করবো এই সেই সাইজে পেজ সাইজে যে লে আউট আছে পেজ লে আউট এখানে সেকশান সিলেক্ট নিউ পেজের সেকশান ডিফারেন্ট অ্যাড অর ইভেন আপনি যে সেটিংটা করবেন ওইটা জোর বিজোর সব পেজে থাকবে ডিফারেন্ট ফার্স্ট পেজ এটা দিলে আপনার ফার্স্ট পেজে যে সেটিংটা করবেন ওইটা হবে না বাকিগুলো তো হবে আপনার ফার্স্ট পেজটা ডিফারেন্ট থাকবে আর কি বাকি সবগুলো পেজের থেকে ডিফারেন্ট থাকবে ফ্রম পেজ হেডার টু ফোটার আর ওকে দিয়ে দিলাম আমাদের পেজটা ল্যান্ডস্কেপে আছে আমরা একটু ফন্টের সাইজটা বড় করে নিচ্ছি দেখার সুবিধার্থে ডিসক্রিপশন ল্যান্ডস্কেপ আছে আমরা পর্ট্রেট করে দিলাম
কাস্টম মার্জিনে যেটা দেখিয়েছিলাম পোর্ট্রেট ল্যান্ডস্কেপ এখানেও আছে ওরিয়েন্টেশন আলাদাভাবে আপনি এখান থেকে করতে পারবেন চাইলে পোর্ট্রেট ল্যান্ডস্কেপ এবার আসে সাইজ লেটার সাইজ আছে এখানে বিভিন্ন ধরনের পেপার সাইজ আছে লেটার সাইজ যে লেটারটা হচ্ছে আমরা আসলে নর্মালি কাজ করতে গেলে এ ফোর লেটার এই দুটাতেই কাজ করে লেটারটা হচ্ছে আপনার এ ফোর সাইজের থেকে লম্বা একটু ছোটো কিন্তু পাশে একটু বড় আপনার লেটারের সাইজটা দেখতে পাচ্ছেন এইট পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি ইন্টু ইলেভেন ইঞ্চি লিগাল সাইজ এইটাতে সাধারণত দলিল প্রিন্ট করা হয় বা ফটোকপি করা হয় অনেক লম্বা পেজ আর কি এ ফোর থেকে অনেক লম্বা এটা হচ্ছে এইট পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি ইন্টু ফোরটিন ইঞ্চি এরপর আছে এক্সিকিউটিভ এ ফাইভ বি ফাইভ এরপরে দেখেন এ ফোর বিভিন্ন ধরনের সাইজ আছে মানে কাজের ক্ষেত্রে যেটা যখন প্রয়োজন হয় সেই সাইজটা সিলেক্ট করে নেবেন ওই সাইজটাতে সেই সাইজটাতে কাজ করবেন এ ফোর দেখেন এইট পয়েন্ট টু সেভেন ওইটা ছিল এইট পয়েন্ট ফাইভ লেটারে ছিল এইট পয়েন্ট ফাইভ এখানে ইনভেলাপ সাইজ আছে আমরা চিঠির খামগুলোই করে আর কি ইনভেলাপ তারপর আছে কলাম ওয়ান কলাম টু কলাম আপনি চাইলে একটা কলামেও লিখতে পারেন দুইটা দিলে দুইটা থ্রি কলাম দিলাম এখানে তিনটা কলাম যদি কলাম ব্যবহার করতে চান তাহলে এইগুলো ব্যবহার করবেন এখানে দেখেন আরও অনেক কলাম আছে কলাম স্টাইল লেফট রাইট কোন দিক থেকে কীরকম হবে লেফটে দুইটা মাঝের মধ্যে লাইনের মধ্যে কীভাবে কী হবে কীরকম স্পেস হবে লাইন স্পেসিং তিনটা কলামের মাঝে স্পেস একই থাকবে স্পেসটা ঠিক করার জন্য কি আমরা কলামের মাঝখানে কতটুকু গ্যাপ রাখবো গ্যাপটা দেওয়ার জন্য স্পেসিংটা ব্যবহার করা হয়েছে তারপর আপনারা উইথ দেখতে পাচ্ছেন আসলে কলামের উইথটা কতটুকু রাখবো উইথ এবং স্পেসিং ইকুয়াল দিলে এটা দিলে আপনার তিনটা কলামই যে মাপের আছে একই মাপের হয়ে যাবে এরপরে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন ব্রেক পেজ ব্রেক পেজ ব্রেকটা দিলে আপনি একটা পেজে লিখছেন লেখার পরে দেখা যাচ্ছে কিছু দূর যাওয়ার পরে আপনি একটা ব্রেক দিবেন তখন দেখা যাচ্ছে আমি একটা ব্রেক দিলাম আমার ওই বাকি লেখাগুলো নিচের পেজে চলে গেছে পেজ ব্রেক দিয়ে নিচের পেজে চলে গেছে আমরা এক কলাম ওয়ান কলাম করে নিলাম তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে এখান থেকে আমরা পেজ ব্রেক দিব দেখেন বাকি লেখাগুলো পরের পেজে চলে গেছে পেজে একটা ব্রেক নিয়ে নিছে তারপর আছে কলাম টেক্সট রাইপিং এরপর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নেক্সট পেজ আর কি নেক্সট পেজ পেজ ব্রেকটা দিয়ে নেক্সট পেজে চলে গেল পরের পেজে ব্রেক নিল আর কি ইভেন পেজ এটা যদি আপনি কোনো বিজোর পেজে দিতে চান বা জোর পেজে দিতে চান ইভেন পেজ বিজোর পেজে ব্রেক নেবে তাহলে বিজোর পেজ অট পেজে সিলেক্ট করবেন এটা হচ্ছে জোর বিজোর পেজের ব্রেক আর কি আপনি ব্রেকটা দিয়ে কোন পেজে নেবেন জোর পেজে নেবেন না বিজোর পেজে নেবেন এটার জন্য ইভেন পেজ অ্যান্ড অট পেজ ব্যবহার হয় ইন্ডেন্ট আমরা আসলে এর আগেও হোম মেনুতে আলোচনা করেছিলাম ইন্ডেন্ট ডিক্রিয়াস ইন্ডেন্ট এবং ইনক্রিয়াস ইন্ডেন্ট এখানে দেখেন যে লেফটে ইন্ডেন্ট দিই তাহলে আমরা লেফটে মার্জিন থেকে জায়গা বাড়তেছে মানে কিছু জায়গা নিচ্ছে রাইট দিলে রাইট থেকে কিছু জায়গা নিয়ে নেবে মার্জিন থেকে পেজের যে মার্জিন ছিল মার্জিন থেকে আমরা আবার জিরো করে দিলাম মার্জিন ওয়াইজ এখান থেকে বি ফোর বি ফোরে দিলে বি ফোরে যদি বাড়ান তাহলে আপনি বি ফোরে গ্যাপ নিবে আপটার দিলে আপটারে গ্যাপ নিবে মানে লেখার পরে পেজের পরে গ্যাপ নিবে
এরপর আছে দেখেন পজিশন পজিশনটা হচ্ছে এখানে যদি আপনি লেখার মধ্যে মাঝে কোনো অবজেক্ট ব্যবহার করতে চান সে ক্ষেত্রে আপনাকে ওইটার কাজ আমরা এখানে একটা শেপ নিলাম দেখানোর জন্য একটা শেপ নিচ্ছি যে আমরা শেপটা কোথায় ব্যবহার করব পেজের কোন পজিশনে রাখব টপে রাখব না বটমে রাখব মিডলে রাখব না কি কোথায় রাখব এটা হচ্ছে ইনলাইন উইথ টেক্সট টেক্সটের টেক্সটের সাথে একটা লাইন নিয়ে নিয়েছে প্রথমে লেফট থেকে এটা হচ্ছে পেজের টপ লেফট এবার টপ সেন্টার দেখেন ওটাতে মাউস নেওয়ার সাথে সাথে চেঞ্জ হচ্ছে এটা হচ্ছে মিডল লেফট এটা হচ্ছে মিডল সেন্টার মিডল রাইট তো বটম লেফট আমরা পেজের নিচের দিকে যাই দেখানোর জন্য এটা হচ্ছে বটম লেফট এটা বটম সেন্টার এটা হচ্ছে বটম রাইট তো আমরা মিডলে নিলাম সেন্টারে নিলাম মিডল সেন্টার আমরা ওটাকে এখন র্যাপ টেক্সট করবো যে এটাতে আসলে কীভাবে কি আমার এই যে শেপটা নিচে এটা লেখার উপরে থাকবে না লেখার নিচে যাবে বা ইনলাইন থাকবে ইনলাইন লাগে বলছি যে ইনলাইন পেজের উপরে থাকবে লেখার সাথে ইনলাইন লেফট থেকে আমরা লেখাটা এটা কি টাইট হবে না থ্রো হবে এটা বিহাইন্ড টেক্সট আমাদের শেপটা টেক্সটের পিছনে চলে গেছে আর কি টেক্সটের নিচে চলে গেছে ইন ফ্রন্ট এটা ফ্রন্টের উপরে এডিট র্যাপ পয়েন্ট আপনি এটা দিয়ে আপনার ওর পয়েন্টটা ই করতে পারবেন যে আসলে দেখেন এখানে মোর লেআউটে আছে মোর লেআউটে আমরা যে লেআউটগুলো আগে দেখাইছিলাম এখানে সাইজ আছে কীরকম সাইজ আছে অ্যাপসলোট অ্যালাইনমেন্ট লেপটপ টপের লেপ থেকে অ্যালাইনটা হয়েছে বিডিং ফরওয়ার্ড বিকিং বিডিং ব্যাকওয়ার্ড সেন্ড টু ব্যাক সেন্ড ইন ব্যাকওয়ার্ড এরপর আছে অ্যালাইন লেফট আপনি এটা কোথা থেকে অ্যালাইন করবেন লেফটে করবেন না সেন্টারে করবেন ওটা শর্টকাট ওই পজিশনটারই আর কি শর্টকাট আপনার অ্যালাইনটা কীরকম হবে অ্যালাইন মিডল হবে এখন মিডলে চলে গেছে ওটা যেহেতু আমরা ই বিহাইন্ড টেক্সট রাখছি এই জন্য টেক্সটের পিছনে চলে গেছে আমরা অ্যালাইনগুলোর কাজ আপনাদের আগেও দেখাইছি ও যে অ্যালাইন লেফটে কোন দিকে অ্যালাইন এটা আছে এখানে আপনার রোটেট আপনি যে শেপটা ব্যবহার করছেন এটা রোটেট করতে পারবেন এখানে এখানে রাইট নাইনটি ডিগ্রি রোটেট রাইট আমরা আগের পজিশনে রাখলাম এটা আপনার শেপটা আপনি যেখানে মন চায় যেভাবে দিবেন ওইভাবেই হবে যেখানে দিতে চান সেখানে দিতে আমাদের চ্যানেলে যদি কেউ নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সবার আগে हमारे चैनल भिडियो पे पास रखा बेलैकन बाटन टी ऑन कर देवें सकल के